morning students this is the part second video of chapter number 5 that is separation of substances in the part first video i have cleared you that what is the meaning of separation of substance and why we have to separate the substance or jo separate karte hain substance and what we will do after separating substance a short summary that i am giving example for example from rice i want to remove husk husk ke chote patthar mujhe remove karne hain so why we have to why i should remove the husk from the husk from the rice because to remove the impurities to remove the impurities or we can say the waste materials from the rice because that small husk we will not eat and what we will do of that small husk we will throw away jo husk nikalenge usko hum kha bhi nahi payenge aur jo usko hum kya karenge fek denge another example there is a poha you are eating but in green chili is there so you are separating the green chili so it is also known as a separation of substance now starting with today's session uh, first of all what is the meaning of separation the process of separating the components of a mixture is called separation means to separate anything from the mix of any mixture is known as separation mixture can be of three types solid liquid or gaseous examples i already explained you in the part first video uh, now there are many methods to separate any thing from the another jaise chai patti hai aur chai hai aur chai patti hum log nahi peete hain to kis mein chhan jati hai wo strainer mein chhanni mein chhan jati hai to wo bhi ek kya hua separation hua substance ka chai patti humne alag ki kis chai alag kar di kis mein se chai patti mein se so there are different kinds of method to separate the things there are total eight methods are there the, the name of these eight methods you have to learn by heart because these are the very important methods and in the higher grades also these methods will come now first is the hand picking thrashing winnowing sieving filtration decantation condensation and evaporation these are the eight methods from which we can separate a substance now i am going to explain you all these methods in detail starting with hand picking is this start kar rahe hain log hand picking se now what is the meaning of hand picking hand matlab kya hota hai na hamara haath aur pick matlab koi cheez pick karna so meaning is very easy for this if the size of impurity is same that of the grain we cannot use the method of sieving to separate the impurities from grain agar jo size hai uh, koi bhi material ki wo grain ki tarah same hi hogi to sieving method we will not use we hand pick the impurities from the grains to hum kya karenge hum sieving method use nahi karenge usme jo chote bilkul agar jaise grains hain uski type ka uski size ka koi husk hai koi small stones hai so we will pick that stones or any husk any material from the hand on it we hand pick the impurities from the grain grains the important factors to consider are that particles must be big enough so that can be seen with the naked eye and can be easily picked by hands of uh, the thing that we have to take care for this using this method ke humko dekhna chahiye jitni grain ki size hai utni same size ka waste material hona chahiye jo humko ki eye se clearly dekh sake aur usko kaun se nikal sake so is known, known as a hand picking means to pick out the grain uh, waste materials from the hand only now moving to second method that is threshing now threshing means what the process used to separate grains from dry husks and stalks is called threshing in this process the stalks are beaten on a solid platform to free the grains from it you know that agar aap farmers ko jante ho ya villages mein rehte ho right to villages mein jo grain gaon hoti hai jo gaon ke andar kachra hota hai to farmer jab gaon ko jisme bharne se pehle wo what are they are doing wo sare plant ko apne haath mein leke kisi solid cheez ke upar zor se wo patakte hain kyun because jo bhi agar small stones hai sare us matter se bahar aa jaye ये आपके बुक में पिक्चर इज गिवन इन अ टेक्स्ट बुक फार्मर्स उसको पकड़ते हैं कोई भी प्लेटफार्म और सॉलिड उसके ऊपर जोर से उसको लगाते हैं जैसे दैट ऑल द स्मॉल मटेरियल स्मॉल स्टोन्स व्हाटएवर इज देयर प्रेजेंट इन इट तो सारे को बाहर निकल जाए नाउ इट इज मशीन्स और मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स आर यूज्ड टू डू दिस वर्क पहले इन द ओल्डन टाइम द फार्मर्स आर यूजिंग दिस विद 
their hands only. But nowadays, uh, machines are also there for threshing work. Machines are also available. मैं फिर से बता दे रहा हूँ उसका मीनिंग जब फार्मर्स अपने हाथ में कोई चीज लेके कोई सॉलिड प्लेटफॉर्म भी पटकते हैं जिसको हम बोलते हैं तो स्टोन सारे बाहर आ जाएंगे उसको बोलेंगे फ्रेशिंग जब पिक्चर इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक नाउ मूविंग टू थर्ड मेथड ऑफ सर्कुलेशन दैट इज विनोइंग नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ विनोइंग लेट्स सी विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर विनोइंग एक ऐसा मेथड है जो यूज होता है सेपरेट करने के हेवियर या तो लाइटर कंपोनेंट्स विंड से और बाय ब्लोइंग एयर हवा की हेल्प से और एयर ब्लो करने से जैसे हम अपने सिंक खाते हो क्या तो तो सिंक के ऊपर जो होता है इसका कवर तो उसको हम फूक मारते हैं तो उसे उड़ सकता है तो उस मेथड क्या बोलेंगे हम लोग विनोइंग आप लोग सिंक राइट खाते हो सिंक जो है जिसको हम बोलते हैं उसको जो कवर होते हैं बाहर से उसको हम उसके कवर कैसे उड़ाते हैं उसके लिए मशीन से विल नॉट यूज राइट हम मशीन से यूज नहीं करेंगे तो वी आर रिमूविंग दैट कवर विद ब्लोइंग एयर हम तो अपने हैंड में लेते हैं और फूक मार देते हैं तो जो भी उसका कचरा होता है वो उड़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं विनोइंग फार्मर सेपरेट हस्क डस्ट एंड अदर इंप्योरिटीज फ्रॉम ग्रेन्स बाय विनोइंग फार्मर सेपरेट क्या करते हैं हस्क और डस्ट मिट्टी रिमूव करते हैं ग्रेन्स में से कौन से मैटर से विनोइंग से The mixture is allowed to slowly slide from a winnowing fan from a raised platform. The light husk particles are carried away by the wind. जब बिल्कुल light particles होंगे, वो wind की help से सारे उड़ जाएंगे. The grains being heavy from a heat near the platform and the husk get carried away the by the wind. But in short, the meaning is that कि कोई भी चीज को अगर हम वो remove करना है, छोटी चीज हो या lighter या और heavier, we will remove by blowing air or by wind is known as winnowing now what is your third method your third method and fourth method is sorry sieving now what is meaning of sieving like see if the components of a mixture are in solid state and have a different sizes a components of mixture ke wo kaun se size mein present hai solid mein main definition mein clear bataya tha ki mixture jo hai wo koi bhi type ka ho sakta hai wo solid bhi ho sakta hai वो लिक्विड भी हो सकता है वो कैशियर भी हो सकता है अभी तक जितने मेथड्स हमने पढ़े हैं मिक्स में स्टूडेंट्स तो हमने सिर्फ सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है हैंड पिकिंग में भी सॉलिड होगा थ्रेशिंग में भी विनोइंग में भी सॉलिड था और स्विंग में भी अभी हम सॉलिड के बारे में पढ़ाई था आपको तो मिक्सचर कोई भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है वो लिक्विड भी हो सकता है और इन गैशियस फॉर्म आल्सो नाउ मूविंग टू सीविंग इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर इन सॉलिड स्टेट एंड हैव अ डिफरेंट साइज बर्ड की डिफरेंट साइज़ हो। We use a sieve to separate them from each other. The size of sieve's hole depends on the size of the components to be separated. The large particles remain the same. जो आपने छन्नी देखी होगी, चलो आपके एग्जाम्पल में आपको होम का दे देता हूँ, जब आपको क्लियर मीनिंग पड़ जाए सीविंग मतलब क्या होता है? आपकी मदर्स होती हैं गाउन छानती होंगी, राइट? तो किसमें सीविंग मेथड यूज़ कर देगा? वह छन्नी लेती हैं और उसमें � स्ट्रेन है वो छन्नी में पूरा गाउस नहीं बढ़ते थे देन उसको जब छन्नी को हम लोग मूव करेंगे तो जो गाउ जो बड़े बड़े छोटे छोटे बिल्कुल हम बोले स्मॉल पार्टिकल हो जाएंगे सारे वो निकल जाएंगे राइट उसमें छोटे पार्टिकल सारे निकल सक निकल जाएंगे वाइल्ड स्मॉलर वन पास थ्रू इट छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स होंगे वो सारे पास हो जाएंगे दे कैन बी कलेक्टेड अंडर द सीव व्हेन सीविंग रीच फ्लोर जब हम आटा भी हम छानते हैं वी यूज सीव विद फाइन होल्स एंड अ सीविंग हैंड We use sieve with large holes. जब हम लोग आटा छानते हैं, right? तो आटा जो feed होता है वो सारा नीचे आ जाएगा. But अगर कोई particles रह जाते हैं उसमें, तो वो छन्नी में ही रह जाएंगे. तो उस method को बोलते हैं sieving. This, these both method, see, winnowing and sieving and hand picking. These are a very common method that in our day to day life also mothers are using. So from today, जैसे आपको मैंने explain किया, तो for two three days you have to observe. The light, the matter. ये आपको matter अपने घर पे light ही देख सकते हो. Hand picking आप अपने mother को बोलना कि कोई भी चीज़ pick करे तो वो hand picking समझ में आ जाएगा आपको. Threshing is not possible because that farmers are using तो आप वो farmers तो वो बेटा नहीं कर पाओगे आप. Then we know in sieving ये सारे matter आप तीन जो matter हैं one, three and four you can easily see at your home because these four matters we are observing in our day to day life. So I hope you have understood about these four uh, matters. Now moving to fifth one is filtration. 
this method you are writing in topic A in your grade 5. Now see what is filtration and decantation. Both method I am going to explain together because most of most probably the meaning is same. Filtration and decantation. Decantation and filtration are used to purify water in our daily life. Decantation or filtration is to use karte hai? to purify water. Water to purify karne. Now, you see that there is a liquid substance. Aata. Water is in liquid form. Why are you using this method? To purify water. The water obtained from a well or a river is muddy and contains impurities. The water in well or river is muddy and contains impurities. So, this impurities is not After drawing water from its source, it is left to stand for some time so that the heavy insoluble particles impurities settle down at the bottom of the container. The panning from the ones in rivers, may say, lakes, may say, they have, so we are keeping that water for a time because jo bhi heavy particles will get mud, hoga, jo insoluble substances, jo bhi present in water, may say, they settle down. Ho sakte hai. That settle down the bottom of the container. The top layer of clean water is then decanted. But then, Sara jo kachra tha, wo sara di chakal ho gaya, aur upar clear water hamko mil sakta hai. Then the clean water is filtrated. फिर वो सारा जो वो जो पानी सबसे पहले हम लेके आए थे सारे सब पार्टिकल्स नीचे जमा हो गए सेटल डाउन हो गए तो ऊपर जो पानी है वो डिकैंटेड हो गया तो अब हम क्या करेंगे फिल्ट्रेशन देन द क्लीन वाटर इज फिल्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ क्लीन क्लॉथ विद स्मॉल पोर्स आपने देखा होगा व्हेन योर मदर सो जब पानी बढ़ते हैं तो वो कप जो टैप होता है उस पे हम कपड़ा बांध देते हैं या तो छन्नी होती है बांध देते हैं because जो भी कचरा हो उसमें सारा छन जाता है तो हमको प्योर वाटर मिल सकता है दिस वे ऑल द इल सॉल्युबल इंप्योरिटीज गेट सेपरेटेड एंड यू नो फिल्ट्रेशन एंड डिकैंटेशन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट यू हैव स्टडी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में क्या होता है पहले पानी रिवर्स में से आया देन कोई टब में जाएगा जहां से सारे इंप्योरिटीज निकल जाएंगे देन डिकैंटेशन देन फिल्ट्रेशन एंड लास्ट व्हाट दे आर एडिंग क्लोराइन टैबलेट then why we are adding chlorine tablet to the water because it kills the germs from the water and we need chlorine tablet in water because if there are germs in the water so with the help of chlorine tablet all the germs clear all the germs kill right so these are the methods for purifying the water now the seventh method and last is the condensation and evaporation which are the two methods are last, condensation and evaporation. Now see what is condensation and what is evaporation. Starting with condensation. The process of converting water vapor into its liquid form is called condensation. Water vapor ko uske liquid form mein convert karna, usko bolte condensation. Or evaporation means kya hoga? The process of converting water into its vapor is called evaporation. Uh, this for example, I am giving that evaporation means basically what I am The process of converting water into vapor is called evaporation. When we are boiling the water at our home, agar us will lid rakh denge hum log, the small small water droplets come upon the lid. Wo lid ke upper ho jayega. Aur jo dhu, wo thik hai. Aur usme jo dhuwa nikalta hai. To wo dhuwa ko hum kya bolte hain? Water vapor. जब हमने पानी को गर्म किया तब इसमें क्या निकले दुओ निकले और उन दुओ हम क्या बोलेंगे वाटर वेपर देन वेयर दिस वाटर वेपर मतलब वो धुआं कहां जाएगा इट विल गो अप इन द स्काई वो कहां जाएगा स्काई में तो उसको हम बोलेंगे इवोपोरेशन मींस पहले बॉयल वाटर करना फिर धुआं निकलना और वो स्काई में जाना दिस मेथड इज नोन एज इवोपोरेशन अब इधर हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ कंडेंसेशन जो धुआं ऊपर गया वो फिर से वो किसके फॉर्म में गया था धुआं बन के ऊपर वाटर पेपर बन के फॉर्म में गया था अब वो बारिश बन के नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर अगेन द वाटर पेपर कम डाउन तो वो पानी नीचे किसकी हेल्प से आएगा विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन सो दीस आर द एट मेथड व्हिच टुडे आई हैव टॉट यू हैंड पिकिंग थ्रेशिंग विनोइंग सीविंग फिल्ट्रेशन डिकैंटेशन कंडेंसेशन एंड इवोपोरेशन these are the eight methods that which we are using for separation. So I hope you understood about all the eight methods. 
whatever doubts you are having related to a what is this video you can ask from me on online session thank you and have a nice day